Next kita nak bincang pasal kehidupan uh, remaja Daripada yang hancur jadi champion Daripada tekanan hidup yang saya hadapi itu Membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada kampung Maksudnya saya tidak perlu sambung belajar dah Sebab keluarga pun keluarga susah Saya budak setengkan Saya bermula di jalanan Menjual apa saja barang Ada yang circle yang ajak isap Isap Kau pernah isap Saya? Ha. Pernah ada tu Pernah Aku pernah. pernah juga Budak-budak yang kau ambil ni ada Apa 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 dia punya background dia Ada yang isap dadah Ada Datuk. Ada yang perompak Ada oh. pencuri Ada Ada, ada perogol ke Bersama kami ada lebih kurang 120 orang Berbagai-bagai latar belakang Semua datuk. remaja Semua remaja Umur 16 Mak ayah datang hantar Tolonglah tengok anak saya ni Mak ayah pun dah tak nak jaga dah So itu culture, culture. That's normal That is why bila kita tengok Orang-orang yang membesar Daripada PPRT Dekat flat Dekat dekat rumah-rumah setinggal ni Kebanyakan Kebanyakan semua, kebanyakan, 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 kebanyakan eh? mereka ada social problem Jadi hmm. anak ni Bila dah tertekan Bila mak bapak Dia serve dia macam tu kan? Dia akan ketua bawah Dia cari lah dia punya friend circle ni Betul kali, betul kali Betul ha. Saya ada budak yang ni Datuk Sekarang ada ofis di Ipoh So Alhamdulillah dia pun dah berjaya Budak yang ni Yang ni gini Datuk Dia Henry. dulu dia buat jahat apa? Uh-uh. Uh, tak tahu rasa Rasanya dia pukul bapak dia rasa ha? Pukul bapak rasa <laughs> Rasa dia pukul bapak dia Welcome to Hitam Putih Borak Santai kita hari ini Bersama dengan saya Nana Hassan Dan the one and only Datuk Roshamno So uh, Boleh tengok Dekat YouTube channel Suhan Dan juga Usanita So Datuk hari ini Okay mm-hmm. uh, Check yang tu Mic sana Test uh, Test Ni test Test Okay guys uh, Going to fly now Wow oh, Tak ada pinggang <laughs> Macam pilot wow. uh, Kan uh, uh, Sekolah tak tinggi Tapi rasa macam Tak apa Itu nak... cerita-cerita ah, Cerita-cerita mm-hmm. Sebab saya tak sekolah tinggi Dia tin Ya yeah. Sampai SPM je Bukan Datuk cakap kat saya dulu Datuk MCKK ke ah, hmm. Malik College Kampung Kerinci <laughs> <laughs> Bila kita bercerita pasal pasal kehidupan Kehidupan ni ada pelbagai rintangan Pelbagai uh, liku mm. Pelbagai kebahagiaan yang kita ada api dalam dalam apa dalam kehidupan mm. Dan hari ni kita bawa Adi Azhar mm. Handsome juga kau ni kan <laughs> ha? Alhamdulillah eh, Berapa umur kau? Sekarang dah 37 Oh tua dah, dah tua. Ah, Ingat remaja <laughs> Tapi macam remaja lah Macam lah Macam lah Macam datuk juga Ha-ha, Saya ni sebab ada buat penanaman semula Macam Datuk hmm. cakap tadi lah Makan pisang kan Saya ah. amalkan makan pisang Oh awak amal makan pisang? <laughs> makan pisang Iya <laughs> ke kau ni? <laughs> okay hari ni guys kita nak bincang pasal kehidupan uh, remaja Remaja uh, daripada yang hancur jadi champion Oh dia hancur punya... jadi champion Tajuk oh, kita ni Hancur Lepas tu boleh jadi champion ha, Hancur jadi ah. champion Ramai orang kat luar sana Yang dulu Aha. hancur Aha. Sekarang ni jadi champion ah. Jadi ada juga orang yang dulu champion Lepas tu hancur, hancur. Oh, Dan saya, saya 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 pernah melihat tau Datin uh-huh. dengan Adi eh. uh-huh. Kawan saya ni lahir daripada uh, Golongan-golongan kayangan lah okay. uh, Tapi dia, mungkin dia orang ter, uh, terlampau rasa selesa uh-huh. Tapi hari ini dia orang kira hancur lah. Hmm. Dia orang terpaksa menjalani kehidupan macam macam dia orang yang dia orang tak pernah hadapi. Hmm. Ada satu cerita, hmm. uh, anak saya cerita, anak saya belajar kat luar negara. Hmm. Dekat luar negara ni banyak uh, anak-anak uh, orang-orang yang bekerja sebagai housekeeping. Oh, okay. Sedangkan dia orang tu anak raja, anak orang bangsawan. Uh, hmm. Masa dulu dia orang ni memang pampered by hmm. the family. Tapi disebabkan uh, sekarang ni The family dah tak boleh tanggung dia orang lagi Tapi dia orang nak kerja dekat Malaysia Dia orang malu Dia orang kerja dekat luar negara Sebagai housekeeping hmm. Ada 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 hmm. Ada berlaku Jadi kita nak cerita pasal Hancur Jadi champion Jadi Adi uh, Saya dengar Adi ni Dia Dia uh, Membantulah hmm. Membantu remaja-remaja yang hancur yeah. Dekat luar sana hmm. Jadi champion hmm. uh, Kau nak jadi apa? Nak jadi YB ke apa kau ni? Oh, tak ada tu So saya sebenarnya bermula juga daripada jalanan seperti Datuk cakap lah. Uh, hancur jadi champion. Ah. So jadi uh, saya kat luar sana dulu juga kira sekolah sampai SPM je Datuk. Kau duduk mana? Saya duduk Ipoh Datuk. Ipoh, oh, Perak. 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 Hmm. Perak. Tambun. Hmm. Hmm, tambun. Ah. Hmm. Tambun. So jadi saya juga datang daripada keluarga yang agak susah. Keluarga yang agak susah. Mm-hmm. Jadi... Kat situlah saya tengok banyak remaja-remaja yang kat luar sana yang senasib macam saya. So Alhamdulillah lah daripada 
tekanan hidup yang saya hadapi itu membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada kampung. Maksudnya saya tidak perlu sambung belajar dah sebab keluarga pun keluarga susah. Saya budak setengkan. Enam hmm. beradik-beradik. Saya bermula di jalanan menjual apa saja barang. Saya, saya kerja dengan company Chinese. Daripada situlah saya kutip pengalaman. So daripada pengalaman itulah saya selalu tanamkan dalam jiwa saya. Saya cakap daripada pengalaman ni satu hari saya nak jadi tutawan. Ada Ad, uh, dulu masa remaja yang masa awak cerita kan ni? Ada ke waktu tu awak pun ada masalah? Yalah remaja mana ada saat, saat masa tu nak fikir nak cari duit ke apa ke? Uh, ada juga Datuk. Uh. Ada uh, masalah fikir macam tak perlulah cari duit mak bapak masih ada Mm-mm. boleh tanggung tapi macam saya cakap tadi Datuk tekanan tu membuatkan saya rasa saya tak boleh duduk maksudnya datang daripada keluarga yang mungkin selalu bergaduh disebabkan mm-hmm. kadang-kadang kewangan yang tidak mencukupi mm-hmm. maknanya Dan, mak bapak kau selalu bergaduh ah tak adik beradik mak bapak kadang-kadang sibuk bekerja sebab nak nak memunya, apa nak sara enam beradik ni mm-hmm. jadi kadang-kadang disebabkan tak cukup duit ni ada ada macam-macam problem so membuatkan saya rasa saya kena do something untuk keluar daripada kampung untuk saya balik satu hari nanti untuk saya betul. Kau ada balik berapa orang? Enam. Enam orang. Kau nombor berapa? Saya nombor lima. Bapak kau kerja apa? Bapak saya kira macam kerja kerajaan lah. Uh, majlis Bandaraya Ipoh. Uh. Uh, tapi yelah. Bapak kau kerja apa? Majlis Bandaraya itu kerja dia apa? Lampscape. 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 Uh, uh. Lampscape uh, untuk majlis Bandaraya Ipoh apa semua tu. Mm-hmm. Selah dulu pun gaji berapa je satu kan. Eh? Mm. So daripada situlah. Kau tak malu ke bapak kau kerja macam tu? Kau cakap. Yelah kau macam kau pergi sekolah kan. Kau pergi sekolah, lepas tu kawan kau ada yang duduk senang. Lepas tu kau nak kenalkan dengan bapak. Ha, tu bapak aku. Ya, kalau kerja kat Bandar Raya Ipoh, mesti, mesti kau tersempat bapak kau tengah tanam pokok. Tengah potong pokok. Tengah potong pokok. Habis kau mengaku tak tu bapak kau? Eh, mesti mengaku tu. Ha, kau cakap je. <laughs> kau, kau, kau nampak bapak kau, kau belah bapak lain. Eh, tapi disebabkan itu juga lah, Tok. Malu dengan kawan-kawan, saya tanamkan dalam diri saya untuk nak ubah uh, benda ni supaya satu hari nanti saya, keluarga saya dapat satu benda yang best lah maksudnya hmm. daripada segi uh, kewangan, ekonomi uh, itulah yang saya or, macam saya ada dengar satu YouTube ni lah dalam pepatah bagi tu tekanan ni macam macam mas lah tu bila lagi kuat tekanan tu dia boleh jadikan satu macam belian pemata kan jadi tekanan tu membuatkan saya rasa saya perlu keluar daripada kampung ni daripada situlah kisah saya bermula daripada jalanan tu hmm. uh, So sekarang ni apa yang Adi fokuskan kepada belia-belia ni You nak you nak sangat belia duduk dengan you Lepas tu apa you nak fokuskan diorang Kenapa you nak diorang ni berniaga Okay uh, pertama sekali uh, disebabkan Datina mm-hmm. Kalau kita tengok mm. uh, sekarang ni macam contoh saya adalah Antara belia-belia yang tercicir mm. Daripada segi pelajaran pun tak ada Tak sambung belajar Kau malas Kau ni kenapa? <laughs> Okay. Itu satu ha. Ha. Satu Malas Satu sebab Ya betul tak, uh, Nak belajar pun Tekanan Family apa semua kan mm-hmm. So suasana Jadi kat situ Bila saya fikir balik Hari ni Allah dah bagi saya Satu rahmat Satu rezeki Yang saya luar biasa tu. Saya pun tak tahu mm-hmm. Tapi saya fikir Siapalah yang nak bantu uh, Remaja-remaja yang tercicir ni uh, Untuk dibawa naik Maksudnya Memberi perhatian Sebab saya antara Golongan yang seperti mereka hmm. So kadang-kadang ialah Tok Untuk sekarang Nak kerja yang Jawatan-jawatan tinggi Perlu ada akademik yang baik Apa semua yang hmm. Maksudnya Betul? mereka melihat Akademik yang baik Education Edu- background uh, Education background yang hmm. baik Tapi yang Yang kadang-kadang Senasib kadang-kadang Datang daripada family broken Datang daripada family Yang tak mampu Untuk ajar anak-anak pergi Sambung belajar So mereka ni tak ada Siapa-siapa nak ambil Nak apa Nak sahut tangan dia untuk bawa mereka ni. So kadang-kadang macam saya sendiri tak ada confident level. Jadi ada ke orang nak ajar aku berniaga? Ada ke orang nak nak ajar aku untuk keluar daripada hmm. zon yang sangat sangat mencengkam ni lah. So alhamdulillah tu. So matlamat saya adalah untuk bantu golongan-golongan tercici ni untuk bersama. Pertama sekali macam mana mereka nak belajar untuk buat duit sendiri. Hmm. Hmm. Ha, macam tu lah tu Ni nak cari duit poket lah tu Duit poket lah tu Tapi banyak budak-budak sekarang Nak senang dijual dada <laughs> Betul tu <laughs> Ada kan? Ada tu Jalan-jalan yang mudah Dia orang nak buat kan? Ha. Betul? Tu Itu memang Orang kata Tak ada jalan lah Lepas tu Eh, eh Jalan mati ada, ada tak kau tengok Budak-budak jual dada ni Jadi kaya-kaya? Ada Tapi tak lama lah tu ha. Ada 
Well, kita dah tahu Tok Jual Dada ni Mesti boleh jadi kaya punya ha. Tapi sekejap lah kot Baru ke dalam Lepas tu ke dalam Kot gantung kot uh, and, uh. <laughs> Itu antara <adalah. coughs> Jadi kau tengok eh, sekarang Adi eh. Kau tengok zaman kau umur 30 lebih okay, Aku pun juga nak singgah juga Aku pun daripada jalanan juga kan Itu dia panggil street Kalau aku tengok aku punya program Ada Street Smart with Rosham oh, yeah. Aku cari budak-budak yang berjaya dalam kehidupan Yang tidak ada akademik Dia orang berjaya Tapi sebenarnya uh, Kalau kita tengok balik Anak setinggan, anak flat uh, Ini banyak gejala-gejala sosial yang berlaku Betul, uh, betul. Apa sebab dia? Sebab utama dia? Okay, sebab pertamanya Circle Circle yang mereka pilih Datuk. Saya pernah ada dalam uh, Circle macam tu Bila saya dalam tekanan Saya mencari salah Kawan-kawan Jadi saya jumpa Kawan circle yang ajak lepak Ada yang circle yang ajak isap Isap Kau pernah isap Saya ha. Pernah Datuk Pernah Aku pernah. pun pernah juga Saya pernah isap Sebab circle Circle tu membuatkan Saya rasa macam Aku dah laku agak susah Aku nak susahkan mak ayah aku lagi dengan hisap benda Tapi ni. sebenarnya kita nak happy. Betul. Sebenarnya happy tu kejap tu dia tu. Oh. Happy lima minit, rosak lima tahun. <laughs> Macam itulah. Saya fikir. Jadi bila saya tengok circle-circle ni, Alhamdulillah lah. Kadang-kadang, yalah, Tok, Hidayah ataupun Allah jentik hati saya untuk saya jumpa salah satu circle ni. Dan saya jumpa pula tu Orang yang saya jumpa ni, bukan uh, kita punya bangsa. Tapi Chinese tu. Hmm. Tapi dia bawa saya... Ajar saya berniaga dari situ lah. Saya start, saya, saya nekat. Sebab saya kerja dengan company Chinese tu, semua orang Melayu. Tuk, hmm. Jadi saya nekat, saya nak orang Melayu kita uh, buat benda yang sama macam Chinese ni. Train anak-anak muda ni. Sebab kalau Datuk tahu, ramai kat luar sana, golongan remaja yang sekarang memilih kerja dengan uh, maksudnya selektif dengan mereka punya akademik. Hmm. Uh, contoh kalau dia ada... Bila dia dah... Dia dah pergi dah dapat diploma Betul. Aku nak kerja ni Yang kau cerita ni Datin tak faham tau Sebab Datin ni Anak, anak orang kain kan tak. Faham tak Datin Untuk borak ni Kenapa tak faham pula ha. Datin ni Faham Cuma sebab Dia bercakap Jadi informasi daripada dia Adalah daripada pengalaman dia Dia saya macam seronok pula dengar Oh Tengok macam Datuk ni Tengok macam Sebab kita kita ni Orang Duduk pun terpinggir Ya Dia duduk tengah Mana tengah ni Anak orang kain kan Kita ni Anak jalanan Duduk duduk Kiki. Oh, ha, sebab tu dia, eh? tahu, dia tahu aku duduk di sini ah. Tidak aku duduk sana ah. Biasa kalau Nasib baik tak duduk kat bawah Tu bawah tu ha, Kau tengok <laughs> Nampak tak Dia suruh aku duduk bawah Okey aku duduk bawah Eh tak ha. Maksudnya ada pula konsep macam tu Apa Nggak, Datuk Gurau Datin Tahu kan? saya tahu ha, Kita gurau-gurau hmm. Sebab uh, Sebab kehidupan ni berbeza-beza Macam betul, saya betul. katakan tadi Ada ada pada kayangan Dia jadi jalanan mm-hmm. Ada ramai Ada Kalau pergi interview Budak-budak orang yang yang duduk j- Kat tepi jalan mm. Gelandangan tu mm-hmm. Banyak yang Separuh datang daripada Anak kayangan tau Anak-anak orang yang Anak orang berada ya, ha, Tapi mm-hmm. Sebab apa Kehebatan Kehebatan Anak jalanan Ataupun anak orang susah ni Experience Betul tu pengalaman tu. Saya, saya setuju sangat ha. 100%. Sebab daripada pengalaman itulah kita kutip pengalaman itulah yang akan membawa kita banyak perkara daripada segi kejayaan kita dengan Tapi pengala- tak rasa ke kadang-kadang orang yang macam tu dah lah dah duduk kat atas dia rasa dia aku dah susah dulu sekarang aku senang. Ada juga yang lupa diri kan? Ada, eh, ada. Ada. Ada kan? Ha. Ada juga yang salah. Salah kemudiannya salah juga dia pergi circle yang sebelum Betul. ni balik. Betul. Dia okay. habiskan duit, dia apa semua. Tu lupa daratan atau? Ha, ah, lupa daratan hmm. nama dia. Di darat dia lupa dia masuk air dia tenggelam ah. <laughs> Pasal tu dia kata umpama lupa daratan. Kenapa Betul. lupa daratan? Kerana dia lemas dengan yeah. apa yang dia dapat sekarang. Ha. Dia lupa darat. Dia lupa. Ha. Ha. darat tu dia tak lemas. Dia susah macam mana pun Dia boleh bernafas lagi uh. Tapi kalau dia dah lupa daratan Dia tenggelam dalam air Dia akan lemas betul Itulah ya. perumpamaan dia Betul lah Betul lah dia dah, dia dah uh, As long as it's not English Yes yeah, can okay. You need to speak English <laughs> It's okay <laughs> uh. So mereka dah tak tengok kat bawah Sewaktu Bila mereka tu bermula tu yang Bila hmm. kadang-kadang ada setengah tu Yang dah di atas Hingga dia orang lupa Dari mana mereka bermula Yang paling best Kalau dia orang kat atas Dia orang lupa siapa yang ada Bersama mereka Sewaktu mereka naik ni tapi okey tapi kebanyakannya lah kebanyakannya orang yang datang daripada jalanan ni bukanlah maksudnya jalanan ataupun susah ni berapa persen boleh berjaya tak boleh lah dia orang ni kalau, berapa persen kalau daripada segi, uh, pengalaman hadiah kira 60% 70% satu eh kau biar serius serius satu saya buat masa ni alhamdulillah bersama kami ada lebih kurang 120 orang 
Berbagai-bagai latar belakang Semua Datuk. remaja Semua remaja Umur 16 Mak ayah datang hantar Tolonglah tengok anak saya ni dah, Mak ayah pun dah tak nak jaga dah kan? Sebab kita memang buat program Untuk anak muda Kita start daripada jalanan Untuk ajar dia buat Duit setiap hari kan So jadi Ada beberapa orang yang kita dah berjaya uh, Alhamdulillah lah, Atas berkat dia sendiri Dah berjaya Ada ada team sales sendiri Dah ada office sendiri uh, Sebab Macam ni lah Datuk saya tak boleh nak macam ni lah. Kita start daripada jalanan Datuk. Eh? Hmm. Kalau kejayaan ni boleh dizahirkan, boleh nampak tu, hmm. uh, mesti seronok. Sebab saya nak tunjukkan kepada tim macam mana kalau kejayaan ni boleh digambarkan kita, macam mana kita rasa gembira. Macam tu lah saya nak tim mantan gembira. Sebab ini sebab kita masih raya tu. Eh? Ada satu ketika dulu, benda yang saya tak boleh lupa sampai sekarang, sekarang uh, mak dah arwah. Saya nak cerita ni pun macam sebab sikit tu Saya tak pernah tengok ayah saya um, mas, Masa tu saya cakap Mak, Abah masuk kedai ni Pilih baju jangan tengok harga Masa tu ekonomi dah okey sikit lah Tapi itulah pertama sekali Ayah saya Dia ambil baju <tuh> Dia ukur kat baju uh, Dia cakap kat mak saya Dia ukur baju Masa tu momen tu saya rasa momen yang paling best Sebab bertahun-tahun Saya jadi anak Saya tak pernah tengok Ayah saya bawa mak pergi atas ukur baju Maksudnya kemesraan tu Macam cinta mula-mula dulu kan Tapi kat situ saya rasa now, Kenapa saya kena berjaya Kenapa saya kena buat Sebab saya nak tengok mak ayah saya gembira Itu Maknanya lah. sepanjang Mak dengan ayah kau kahwin ni Dia punya nak belikan baju untuk mak kau ni Tak dapat-dapat Tapi bila kau kata ambil saja dan dia ambil baju tu Dia ukur kat badan mak kau tu Momen tu Itu saya tak boleh ukur tu Sampai sekarang Memang momen tu buat sampai saya nak cerita pada tim pun saya cakap kenapa Sebab tu saya nak semua anak-anak muda hari ni ialah mak ayah kita hidup berapa tahun Datuk bayangkan mak ayah kita Contoh saya cerita mak ayah kita jaga kita daripada 9 bulan Kandung kita sampai umur 18 tahun Hari ni kita buka sangat tanya mak makan dah siap Apa salahnya lepas 18 tahun ataupun kita dah start kerja Kita pula jaga mak kita bagi mak kita makan Sebab kita tak tahu ialah ajal maut di tangan Tuhan Tapi kalau ikut umum Mungkin mak ayah kita akan pergi dulu Jadi sebelum dia pejam mata Itu saya punya goz lah Sebelum dia pejam mata Saya nak pastikan mak ayah saya gembira dan bangga dengan saya Itu itu saya punya goz lah So Alhamdulillah Sebelum arwah mak meninggal Saya dapat beri yang terbaik lah pada arwah mak Dan hari ni saya nak transfer kan Datuk Kepada anak-anak muda yang ada pada saya Budak-budak yang kau ambil ni ada Apa-apa apa dia punya background dia Ada yang isat dadah Ada, ada yang perompak Ada oh. pencuri Ada, ada, ada perogol ke apa kena Perogol tak ada lagi <laughs> <laughs> Tapi uh, Kes-kes yang ada PS tu PS apa? PS pun sebenarnya saya tak tahu PS ni dal- per, dalam pemerhatian polis Maksudnya Kalau dia ada kes dekat kampung dia Dia, dia tak boleh datang hmm. keluar daripada oh, negeri tu Oh dia kena report Dia kena report ha. Tiap-tiap bulan dia ha. kena report So masa tu saya tak tahu Dia tak boleh keluar daripada negara, uh, uh, hmm. negeri tu Daerah dia, dia. Daerah dia. Hmm. Jadi kita tengah mengajar kelas Mengajar jualan Polis datang Polis datang ambil sebab dia tak pergi sign PS hmm. oh. Dia kena uh. everyday dia kena report uh, Once hmm. a week atau uh. semua Tengok uh. keadaan lah Saya uh. ada budak yang negeri Datuk Sekarang ada office di Ipoh So Alhamdulillah dia pun dah berjaya Budak yang negeri ni? Yang negeri Datuk dia, Dulu dia buat jahat apa? Uh-huh. Uh, tak tahu rasa Rasanya dia pukul bapak dia rasa huh? Pukul bapak rasa <laughs> Rasa, dia pukul bapak dia? Ah, dia masuk energi Dia masuk energi Dia keluar Kita train dia Sekarang ni dia dah kahwin Dia dah bawa mak ayah dia pergi umrah Dia hadiahkan isteri dia Honda Dia pun dah beli kereta BMW apa oh. Saya, Kita tumpang seronok lah tu, Sebab kita tengok dia macam kita ah, sebab, sebab sebab kita nampak daripada awal Daripada dia, awal kan? hmm. ah, ah. Jadi bila dia buat transform punya momen tu Kita rasa lah Betul-betul Tapi hmm. saya, saya rasa kau dengan Datin ni sama Datin ni Yelah dia Kayangan lah Apa? Betul lah kan? Tapi hmm. Awak Datin awak tak lupakan Orang-orang yang uh, Business-business person IKS hmm. Bantu dalam hmm. usaha Nita Betul. Saya rasa awak dua orang ni sama tau Dan Dan kita punya direction pun lebih kurang ah, Objektif kita pun sama hmm. Sebab sama daripada belia tu nanti dah tu hmm. Mereka akan ke dunia Sebab hmm. sekarang dia belajar Belajar asas perniagaan Maknanya bermula daripada perjalanan Daripada jalanan nah, tu nah, Adi betul. hajar dia untuk macam mana you nak Nak nak, nak buat sales Ah Tapi dia orang ni degil lah Aku kenal dia orang ni Dia orang bukannya nak sangat pun Betul tu ah, Daripada 100% mungkin 10% je budak-budak ni yang nak Betul tak betul? Betul-betul hmm. tu ah. Sebab kalau kita tengok yang Kalau yang datang hmm. kat tempat saya 
Katalah kita average 10 orang yang datang Kadang-kadang mungkin 3 orang je yang kekal Tak nak kau lah silap Maknanya mungkin. 10 orang ni Kenapa 3 kena, Kalau Kenapa tak 7 Maknanya kau tak cukup hebat untuk motivate <laughs> dia orang kot Mungkin juga Tetapi ha. kami pu, kalau uh, kami membaca data lah tu ha. dia, Kita panggil dia dalam 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 bisnes dia panggil parito lah Dia maksudnya dalam 10 akan akan ada 3 saja. Tapi yang 7 tu kau buat apa kau biarkan je Yang 7 tu kita panggil juga lah tu Tetapi macam saya cakap remaja selektif buat kerja ni tu Bila dengar je kerja panas Kena pergi menjual hmm. Tepi jalan Maknanya Dia diri orang sendiri. ni Diri dia orang sendiri yeah, lah. Ujung pangkal Letuk dekat Hati dia orang Nak lah. berubah atau tak nak berubah Betul lah Tempat kau dah siapkan hmm. Betul Betul tak ha. so, Tak boleh lah kata gagal ha. Kita sediakan everything dah tu Yelah saja je aku provoke dia nanti Macam <laughs> 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 muka dia cuak <laughs> gila <laughs> Okay apa yang membuatkan dia orang ni Reject Yang tujuh tadi kenapa Okay Salah satu punca utama dia Punca utamanya satu lagi Tak ada basic Bila tak ada basic Dia rasa tak ada masa depan hmm. Ramai orang meletakkan Bila tak ada basic Tak ada masa depan Sedangkan rezeki tu datang Daripada Allah SWT <laughs> Macam mana dia cakap Tak ada basic Boleh Tak ada masa depan Everything tu Okay tu tengok ya eh. Kita punya uh, Kita cakap uh, Orang Melayu kita Daripada Uh, zaman datuk Zaman datin Kita sekolah je Macam mak ayah saya Kita sekolah je Mak ayah Sampai nenek Apa semua Tok Yang kita akan tanya Pelajar rajin-rajin Nanti sekolah Dapat kerja kerajaan Kerja ni sebab apa Akan ada Gaji pencin. Ada pencen Ada ni Jadi Kita ni dah dipahat Lama dah Jadi kita nak pecahkan Mental block ni Supaya Sebab kita dah okay, akan, Kalau tak ada Ada KWSP Cerah sikit masa depan kita tengok berapa ramai ada kita beli SP pun masih susah lagi Datin. Maknanya Datin, uh-huh. bukan salah budak-budak ni. Salah mak bapak dia. <laughs> Yalah, kau juga tadi. Bukan salah. Mungkin tadi mentality lah, dulu. Tadi tu lah, datuk nenek dia kata <laughs> yeah. nak ada akademik. Maknanya kau salahkan dia orang bila aku salahkan kau. <laughs> kau kau gelap pula. Bukan-bukan, <laughs> kita nak pecahkan mental block tu. Yalah, maknanya Mereka salah dia. tu datang daripada pemahaman kejayaan <laughs> itu adalah akademik. Sedangkan Allah memberikan manusia itu otak Ada yang akademik Ada yang juga praktikal hmm. Betul ha, Jadi maknanya kita kena pandai select Orang-orang Cina satu ketika dulu Sampai hmm. sekarang orang Cina hmm. Dia tak menggalakkan anak dia kepada akademik semata-mata Kerana hmm. dia melihat Apakah kelebihan yang Allah bagi kepada anak dia Betul. Anak dia ni bukan akademik Kerana otak kita ada otak akademik Ada otak yang bukan akademik Betul. Jadi maknanya kita Kita tentukan anak kita tu ke mana hala tuju dia Hmm. Jadi saya harap kepada semua mak bapak yang kat luar sana buka buka minda buka, betul, minda. buka minda supaya dia kau orang semua mak bapak semua kat luar jangan ingat belajar 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 sedangkan anak engkau tu dia bukan otak belajar betul. dia otak skill betul akademik tu kalau dia berjaya satu bonus bagi dia yeah. tambahan maksudnya akademik dia bagus dia belajar praktikal pun bagus jadi kalau dia ada dulu tu lagi bonus lah bagi dia jadi kebanyakannya Datin Anak-anak stinggan Anak-anak flat Sebenarnya banyak otak skill Allah Betul. dah letak dia orang ni kat situ Tapi dia orang tak nampak yang otak dia orang otak Betul. skill okay, Selain daripada tu apa yang kau, kau nampak kajian kau? Yang keduanya saya nampak budak-budak ni Dia tak dia tak ada nampak peluang Tak ada orang nak cerita tentang peluang yang ada sebenarnya kat luar ni hmm. Sebenarnya banyak je Datuk peluang Kan? Kalau kita tengok banyak Okey, Bila kau cakap pasal peluang Tak ada orang nak cerita ni Dia membabitkan mak bapak juga hmm. Sebab kebanyakan mak bapak yang Aku aku anak singgal Aku hmm. duduk flat Aku hmm. boleh bercakap hmm. Orang kat luar semua kena terima Sebab aku ada pengalaman hmm. Okey, Kebanyakan mak bapak ni Dia orang hidup dalam tertekan hmm. Ekonomi yeah. Betul Masa tak cukup bersama dengan anak-anak, anak-anak. Betul Dia orang dengan anak-anak Macam Anjing dengan kucing Ya yeah. Masanya tak boleh tegur tak boleh bercakap dengan mak bapak. Ah, ha, kau nak apa? Ha, 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 ha. Jadi ini membuatkan kehidupan tu berbeza. Sedangkan kalau kita tengok orang-orang yang dah ada ekonomi baik, dia dengan anak-anak dia berkawan. Okey, yang ni bonding. Bonding dia. Okey, yang ni apa pendapat Atin? Bonding tu. Okey, bonding tu penting sebenarnya. Sebab bonding tu lah macam kalau you nak kata tadi macam you dengan your father, your, yeah. your mother bila you ada duit baru you rasa you bonding kan dia orang, betul, betul tak? That when it's come back dia pergi balik kepada bonding. Bonding tu sangat penting Saya rasa tak kisah sebenarnya You duduk flat ke You duduk stinggan ke Tetapi mungkin tekanan Tekanan sebab hmm. mak bapak yang mungkin Struggle dia Susah Betul. dekat luar <coughs> Macam mana dia haruk orang kat luar Macam mana dia nak dapat duit Mungkin balik rumah tu Dia rasa dia nak treat Biasa-biasa je lah anak dia 
kan adakah disebabkan dia dekat luar dia 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 ditreat oleh orang sebagai yeah. orang bawahan Betul. dan dia balik rumah dia balik rumah I'm the boss yes dia balik rumah dia treat anak dia macam tu Oh. So itu culture. culture That's normal That is why bila kita tengok Orang-orang yang membesar Daripada PPRT Dekat flat Dekat dekat rumah-rumah setinggal ni Kebanyakan Kebanyakan kebanyakan, kebanyakan, kan? kebanyakan eh? mereka Ada social problem Jadi hmm. anak ni Bila dah tertekan Bila mak bapak Dia serve dia macam tu kan? Dia akan ketua bawah Dia cari lah Dia punya friends circle Betul ke di? Betul ke di? Betul ha. Macam, macam menipu di Betul-betul Ini yang berlaku pada diri saya Kau kalau menipu Aku akan bagi tuas sekejap Jangan ikut kau punya program ni ha. betul, ya, betul betul Betul, betul. Dan betul itu yang juga berlaku. yang berlaku Kalau macam kita tengok sekarang Miskin bandar ha. PPRT Goes back to flat Yang orang bergaji hanya RM3,000 Tapi nak hidup kat KL ni Nak survive kat KL ni Dengan semua benda dah mahal Anak semua macam tu Datuk Macam Datuk cakap tadi Betul lah sebab kat luar Dia kena macam tu So bila balik rumah Dia transform diri dia dia buat kat anak dia macam tu. That's how it goes. Betul. Tapi saya tahu juga Adi pernah cakap kan kalau dia orang dapat duit first Adi kata kena bank in kat mak dengan ayah. Betul. Seminggu Aa. sekali saya nak ajar mereka supaya mak ayah mereka duit dapur tu. Aa. Sebab saya pernah berlaku pada keluarga sini setinggan kan. Mm-hmm. Nasi dengan dengan garam air pun saya pernah rasa lah tu mm. setinggan kan. So saya cakap setiap minggu wajib bank in at least RM50. Saya akan cakap kat dia korang bayangkan Berapa ramai anak lu, anak muda kat luar sana hmm. yang hari ni balik buka sangai buka saji tudung saji tu tanya mak dah masak apa cuba kau orang bayangkan kau orang jadi orang yang different balik telefon mak mak saya dah masuk RM50 untuk makan minggu ni hmm. untuk adik beradik saya train seluruh orang macam tu hmm. tapi kita kena buat konsisten lah sehingga dia orang faham kenapa kena bagi sebab dia bukan bagi pada mak dia dia mungkin adik beradik dia yang kat rumah tu pun ada So bila mak dia masak Dia dia dah bantu adik-adik Adik-adik dia Bila Bila dia bantu macam tu Mak dia terdetik kat hati Mak dia doa Itu kejayaan tu, 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 tu. Tak ada hijab tu kan Tak ada hijab Tak ada hijab, tak ada hijab. Tak ada hijab. Doa ya. ibu Di mulut ibu ada doa yang paling makbul Itu doa adik-adik pula lah tu ha. doa adik. Dan saya pun bagi tahu kat tim Kadang-kadang ada orang datang Nak sumbang Minta seringgit dua ringgit Kadang-kadang orang tanya Abadi kenapa abadi tak bagi Cakap Aku belum bagi lagi dekat adik-beradik aku Bermakna aku belum tak boleh bagi ke orang lain Sebab kalau korang nak sedekah pun Korang kena tanya Adik-beradik korang, korang dah sedekah dah Singgit ke dua ringgit ke Saya selalu bagi tahu macam itulah konsep Patutlah sedekah Patutlah raya ni aku tu, hmm. kau, tak, kau tak bagi aku duit raya Anam <laughs> konsep dia pakai Patut aku yang tua lah ni kan. kau sampai-sampai kau ulur lah tu Dah duit raya Oh <laughs> itu sebelum bau, aku minta eh, Bau, bau tu. dengan ayat tua tu hmm. Nak so salam sampai Nak kata. raya Nak duit raya cakap dah tua Kan? Kan, datin, haram Tak ada lagi aku duit raya Okay ha. Apa ultimate awak untuk budak-budak ni? Ultimate dia adalah saya nak mereka ber... Ultimate saya, saya nak mereka jadi usahawan Maksudnya, ultimate saya adalah Bila mereka rasa Bila mereka join satu hari nanti saya, mm-hmm. Pertama sekali, saya nak mereka ni ada company mereka sendiri Macam saya cakap lah, Datuk Kalau lah kegembiraan ni boleh dizahirkan dalam bentuk objek Saya nak tunjuk pada budak-budak ni mm. Tapi sebenarnya macam saya cakap Bila saya gembiranya Membahagiakan ni berapa Saya tak tahu macam mana Seronoknya Sebab bayanglah tu Tak pernah pegang Seribu Dua ribu ringgit Tiba-tiba kita boleh belanja Sehari seribu ringgit Untuk belanja Contoh tu eh So jadi Saya nak mereka rasa Benda tu Sebab saya tahu Bila mereka rasa kejayaan tu Ultimate dia satu hari nanti Mereka akan tolong orang lain Sebab Bagi saya Apa bila kita memberi manfaat pada orang lain insyaallah itu antara benda yang kau yang kau latih ni lelaki perempuan ke lelaki je lelaki perempuan tu lelaki perempuan lelaki perempuan berapa berapa, okay. berapa persen perempuan yang menyukai apa program yang kau buat atau lelaki 20% je perempuan perempuan sebab dia main panas tu main panas kena jual kat tepi jalan ha, kena pergi sekolah kau ni menyeksa orang ha, betul tu seksa sekejap ke, ke kau ambil kesempatan dengan dia orang ha, saya pun nak tanya soalan ada tak orang cakap awak ni macam ha. mempergunakan budak-budak belia ni benda-benda kan untuk orang betul, betul. Ha, macam scam team. ke apa ke terlalu banyak hmm. kita tak boleh nak tutup netizen punya mulut hmm. tapi apa yang kita boleh tutup adalah kita pastikan anak-anak muda yang ada dengan kita akan berjaya satu hari nanti sebab Dekat tempat saya kita dah sediakan satu platform yang kita sediakan opportunity hmm. Bermula daripada jalanan Berakhir menjadi jutawan Itu okay. kita punya slogan lah. Yang hmm. kau suruh buat ni Dia kena buang satu sifat Sifat malu Ya yeah, betul okay. Sifat malu ni ada pada semua orang Betul Sifat malu ada pada semua orang Tapi kalau sifat orang-orang anak flat Anak setinggan ni dia ada satu sifat rendah diri 
Betul. Jadi bila dia ada sifat malu dan rendah diri, confident level dia rendah. So macam mana kau pecahkan confident level tu? Okay. Itu yang best sekali kami. Kami memang suka cari anak-anak muda yang confident dia uh, rendah. Macam saya sendiri kan. So first kali kita pecahkan, dia punya icebreaker lah. So, hmm. Pecahkan malu dia, kita akan start bagi mereka air mineral. Air mineral. Dan kita ada satu leader ni. Kita minta mereka jumpa satu hari, seratus orang untuk bagi salam je. Nak jual air mineral. Beli tak beli tak apa. So berapa orang yang dia jumpa, katalah satu hari dia jumpa lima puluh orang. Kita akan bagi dia lima puluh ringgit. Bagi dia seronok dulu. Konsep saya, kalah membeli, menang memakai. Hari ni saya kalah dulu. Saya kena keluar duit dulu. Satu hari bila mereka dah pandai jual, dia jual barang saya kan, saya akan dapat untung. Satu hari saya akan menang balik. <laughs> Jadi saya kalah membeli dulu. Tak apa, tak jual barang, tak laku lagi, tak apa. Duit keluar dulu. Okay. So maknanya remaja-remaja ni nanti Macam awak dah cakap tadi Awak ajar dia daripada jalanan Jadi kebanyakan mereka ni yang macam kita nampak Selalu ada dekat-dekat mall Dekat-dekat bank mm-hmm. Kan mereka semua berpakaian macam orang kat office Tapi sebenarnya mereka jual produk je tepi jalan mm. Jadi mesti dia orang ni kadang-kadang Yelah hari ni pergi jumpa orang Satu orang, dua orang, tiga orang Balik tak ada, end up tak, tak ada. ada juga Frustrated Kan dia orang mesti ada frustrated ada. gila Dan, Macam mana kami handle lah Haa macam mana you so, jadi Tender. macam contoh first kenapa macam dah terduk uh, sebut tadi pasal image. Hmm. Kenapa kita tekankan pada pasal image sebab saya selalu bagi tahu kat team ingat kita bawa barang ni ingat kita bukan jual produk. Kalau kita mindset kita nak jual produk memang kita akan stres. Sebab orang membeli sebab kita jual idea. I, produk yang kita bawa tapi kita bagi idea macam mana nak guna, jual produk hmm. ni. Ada kata hari tu tak ada jualan. Kita kena bagi kita ada satu sistem uh-huh. kita selalulah uh, train dia punya mindset supaya mindset dia terima sebab kita bagi tahu okey setiap yang tak nak uh-huh. pasti akan ada yang nak hari ni kita tak tahu hari ni tak nak saya selalu bagi tahu dekat team tu sebelum saya nak sampai ke level ni 7 tahun bersamaan lebih kurang 2800 berapa hari saya di jalanan saya assalamualaikum cik kena cuah air Orang Saya pergi suku rumah-rumah Ah ha. over lah kau ni Betul-betul Datuk Kan lah orang dia, nak curah air Dia bukan curah air macam tu Dia tengah siram pokok bunga ah, Nampak nampak kau biar betul kan Dia tengah ni Saya Bina datang rumah-rumah Tak tak ah. bukan nak macam tu ha? Saya bagi salam Dia cakap eh tak nak tak nak nak Datang saya, saya siram air ha, Gurau lah dia gurau. Ha. Saya cakap tujuh tahun Datuk Sebelum saya cakap kat tim Sebelum Selama tujuh tahun saya bermula di jalan Saya bagi salam Saya pusing satu semenanjung hmm. Selepas tu baru Kau jual apa? Saya jual macam-macam dah tu. Toslight, pisau cukur. Produk yang company man. dia kerja tu lah. Ha. Company China tu. Kalau sekarang saya jual camilan, saya jual buku, saya jual sejadah, macam-macam. Jadi Itu adalah produk awak? Ha, tu, tu sekarang ni produk saya lah. Ha. Ha, tu sekarang saya buat ada produk. Hmm. Kau so, jual produk apa? Saya jual produk buku, produk sejadah, produk-produk buku lah. Dulu sebab saya suka masuk sekolah-sekolah. Saya jujur Datuk, saya suka tengok cikgu-cikgu ni. Ah, kau nak try cikgu Betul. ni. Betul. <laughs> cikgu kan banyak cuma, muda-muda. Cuma tanya rumah cikgu ke tak? Rumah ke apa? Itulah, tak dapat cikgu. Ah. Rumah tak cikgu. Tak ada rezeki. Tapi itulah, saya pergi, yelah, masa tu muda kan. Hmm. <laughs> pergi sekolah-sekolah. Saya train lah. Saya cakap kat budak-budak macam Datin bagi tahu tadi, macam mana saya handle bila mereka balik tak ada sales. Saya bagi tahu tujuh tahun saya buat Allah bagi saya selepas tujuh tahun Mungkin Allah kumpulkan usaha kita Dia nak bagi the bundles So oh. saya rasa hari ni tak dapat Esok tak dapat kita tak tahu hari ketiga Mungkin Allah nak bagi kamu seribu customer terus hmm. Kan? Oh. You trust benda ni ya Asal usaha Percaya rezeki Allah Lepas tu buat sebab sehabis baik Trust the process Mungkin dah berapa ramai remaja hancur yang kau bantu ni? Sekarang Uh, yang ada internal kami ada 120 orang. Tetap, yang campur kalau overall kau dah semua banyak ni? Uish, dah 400 lebih tu. Yang ada buka office sendiri. Hmm. Yang ada kat Kuantan. Yang ada kat Tengganu. Dah ada office sendiri. Yang sekarang ni dia just ambil produk je kat kami. Dan dia buat sendiri. Dia, dia buat sendiri. Dia beli. Tu dia jual. Kita bagilah harga owner kat dia. Hmm. So kita ambil lah posisi sikit. Sebab dia dah run operation dia uh-huh. sendiri. Uh, so Alhamdulillah. Tapi dia orang ada tak create orang bawah lepas tu? Ada. Itu, itu memang yang, SOP dia lah. Itu memang SOP dia. Itu, itu memang SOP dia. Hmm. Maknanya dia akan create macam mana ah. Adi buat lah. Dia copy, copy 100% ah. sistem yang kami buat. I see. Dia macam sistem MLM tu tu. Tapi dia bukan MLM. Yelah dia lebih kepada nak mentally, Betul. emotionally, personally lah. Betul. Maknanya persoalannya sekarang ni semua remaja yang tercicir boleh ikut program dekat you and you akan guide diorang 
dan tidak ada pembayaran. Betul, Datin. Eh, apa nama company kau ni? Adi Azhar Dan. Trading. Alhamdulillah yeah. baru uh, kita dah 14 tahun. Kita baru dua, uh, setahun. Setahun ke 8 bulan. Eh? Uh, kami baru tubuhkan satu yayasan. Yayasan Adi Azhar. Oh. Alhamdulillah. Oh, kaya kau ni. <laughs> tak kaya lah, Datin. Tapi baru saja ada yayasan. Dengan tujuan, inilah nak bantu anak-anak muda. Ini dia, Adi Azhar. Budak Stinggan datang daripada Ipoh. Uh, melihat kesengsaraan dalam kehidupan dia mm-hmm. dan dia dia berusaha untuk memajukan diri dia uh, dan akhirnya dia dapat maju uh, kan diri dia dan dan dia terfikir uh, anak-anak yang senasib dengan dia yang dipanggil jalanan tetapi mm. jalanan ini yang ada di luar sana majority majority, majority ialah kalau kita tengok kalau dalam satu kawasan rumah teras ada 50 rumah okay. Tapi dalam tanah yang sebesar rumah teras tu Kalau dibina uh, rumah flat, flat Ada 500 rumah hmm. Betul. Jadi majoritinya sebenarnya hmm. Kalau kita fikir Kita tengok sebenarnya penyumbang ekonomi yang terbesar Pada negara kita adalah golongan IKS, IKS. Yang bawah ni hmm. Tapi jangan rasa rendah diri hmm. Adi dah membuktikan bahawa Dia berjaya memecah Memecah kebuntuan hmm. Di mana kebanyakan anak-anak ia ya, daripada golongan B40, B40 ataupun kita panggil dalam program kita jalanan dalam program hitam putih ini kerana kehidupan tu ada hitam ada putihnya Betul. dan bagaimana untuk kita mencari putihnya kerana Allah itu maha kaya Allah itu maha adil kerana walaupun kita gagal dalam akademik dengan permasalahan-permasalahan yang kita ada ekonominya kekeluargaan rumah yang sempit adik beradik bagai-bagai-bagai tetapi Allah ada bagi satu benda kepada manusia ini iaitu skill Terima uh, kasih kau kongsi dengan kita orang uh, Cukup uh, Inspire uh, so, Mungkin Natin nak tanya apa, Nak cakap apa-apa lagi Natin Tak ada Jangan lupa uh, Saksikan um, Dekat YouTube Suhan Channel Dan hmm. Usanita uh. Hitam Putih Kehidupan Hitam Jam Putih Kehidupan Jam 8 malam Ya yeah, Hitam Putih Kehidupan Jom kita putihkan kehidupan kita <laughs> Dan akhirnya Kita akan disarung dengan kain putih Assalamualaikum Bye Usanita Ku Usanita Ku Usanita